ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇ സി അക്കാഡമി ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ ലെറ്റ് എസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടൈം റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ടൈം ഇസ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു അനലൈസ് ദി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ടു അനലൈസ് ദി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വി നീഡ് ടു അബ്സർവ് ദി വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം സൊ ദി സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്യുറസി വിൽ ആൽവേസ് ബി ഡിപെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൺ ദി ടൈം റെസ്പോൺസ് അനാലിസിസ് നോ ലെറ്റ് എസ് ഡിഫൈൻ ടൈം റെസ്പോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റെസ്പോൺസ് ആർ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം വെൻ സബ്ജെക്റ്റഡ് ടു ഇൻപുട്ട് വിച്ച് ഈസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം സോ വി ക്യാൻ സേ വെൻ ദി ഇൻപുട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദി സിസ്റ്റം ദി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടൈം റെസ്പോൺസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ടൈം റെസ്പോൺസ് ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ദി എക്സാമ്പിൾ as shown in this figure here input is shown in figure a and figure b shows the output or the response of the system this is the input and this is the output of the system if we observe the output initially there is a variation in the output and then the output is steady hence we can divide the output into two parts the first part is known as transient state and the second part is known as steady state so in transient state the output will be having the variation before the output is steady and the region where the output is steady it is known as a steady state hence we can divide the time response into two parts first one is transient response and second part is steady state response so we can define transient response as the variation in the output for the time it takes to achieve the final value the steady state response is the part of time response that remains after transient response vanishes so here the transient response will end after transient response whatever response is there that response we will call that as steady state response symbolically we can denote transient response as c t of t and for a stable system if we apply limit t tends to infinity c t of t should be equal to 0 we can represent steady state response as c s s of t therefore total time response c of t can be given as c t of t plus c s s of t so this is the overall time response of any given system with respect to time response we can define one more term which is known as steady state error so we can define steady state error as the difference between the desired output and the actual output for example in the output signal if this dotted line specifies the desired output and this is the actual output which we are getting the difference between the desired output and the actual output is known as a steady state error there are different input signals that are used to test the control system such type of signals are known as input test signals the different input signals that are used to test the control systems are step input ramp input parabolic input impulse input sinusoidal input these are the different types of input that are used to test the control system for the time response we will discuss regarding this in the next lecture this is about the introduction to time response of the feedback control system I hope you have understood the topic thank you